Ok, xin chào mọi người à, Ngoài trời có vẻ đã mưa chút nên có vẻ sẽ hơi đồn à, Hy vọng các bạn sẽ thông cảm à, Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện làm một cái list view Trong Unity à, Sử dụng UI à, Thì bài toán này mình đã gặp đi gặp lại rất là nhiều lần rồi Và mỗi lần mình gặp lại mình lại đều quên mất là cách làm như nào Vì vậy hôm nay mình sẽ làm một video để giúp chúng ta Có cái mà để lưu lại để xem à, rồi cục là review nó làm nào ok à, hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào cái vertical group layout tức là review theo chiều dọc ok thì có những điều sau đây chúng ta phải nhớ bước 1 chúng ta tạo một cái panel để chứa cái net view ở đây chúng ta có thể nhìn thấy cái cấu trúc um, cây ở trên cửa sổ hierarchy ok thì cái panel này có hai cái không bận chính là cái mass và cái scroll rack À, chúng ta tạo một cái panel và ok và trong này chúng ta có hai cái chính là cái mask mask và cái scroll ok đó tiếp sau đó chúng ta cần tạo thêm một cái list container là một cái là cái list của chúng ta dùng để chứa cái item. Ok thì trong cái list này của chúng ta cần có hai cái chính là cái content size filter. Cái content size filter, content size filter này dùng để uh, khi mà chúng ta nhét càng nhiều item vào thì độ dài nó sẽ auto thay đổi. Và cái vertical group layout này là mỗi lần chúng ta add một item vào thì nó tự động sắp xếp theo chiều dọc cho chúng ta. Ok panel này chúng ta đã tên là list à, đâu để panel trong này chúng ta có một cái chúng ta tạo một cái panel cái panel hay cái image thì cũng giống nhau thôi ok Tạo panel này. Cái panel khác và đặt tên là list có hai component chính là content size filter và group vertical một tiểu là group ở đây chúng ta chú ý là cái vertical fit của chúng ta do chúng ta đang muốn nội dung của chúng ta thay đổi theo chiều rộng vì vậy mà chúng ta muốn độ dài của nó thay đổi theo chiều rộng thì ở đây chúng ta chọn preference size thì nó sẽ tự động thay đổi chiều cao Uh, độ rộng của cái list này của chúng ta ở đây chúng ta có thể thấy là ở đây độ dài nó là min uh, tí nữa chúng ta sẽ thêm item vào thì nó sẽ chủ động uh, uh, add thêm item vào chủ động uh, có dạng cái list này ra tiếp theo đó chúng ta làm một cái item ở đây chúng ta chọn là button đi thì trước khi cho vào list view thì chúng ta nên để ngoài để chúng ta thiết kế trước cho vào list view thì một số thông số nó thay đổi và chúng ta có có thể thiết kế được vì vậy mà chúng ta để ngay dưới cái panel này và sau khi thiết kế xong thì chúng ta sẽ đổ vào cái list này Đây, mình đặt tên lại là item item thì chúng ta muốn nó chúng ta cho nó căng hết cỡ ok sau đó kéo dài ra với khoảng cách phù hợp Ok Tạo item chúng ta chỉ có một component chính thôi đó là uh, Element 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 Layout Element Ok Và 
sau khi điều chỉnh cái kích thước uh, item này cho phù hợp rồi thì chúng ta sẽ tích vào hai cột là preferred uh, preferred width và preferred height height um, hai cái này là dùng để làm gì hai cái này sẽ dùng để hai dùng hai thông số này là uh, hai thông số chính để nó refer tới uh, mỗi khi thay đổi màn hình thì nó sẽ dựa vào hai thông số này để nó uh, scale cái item của chúng ta ra sau khi uh, setting được item rồi thì chúng ta kéo vào cái nít này ok thì lúc này thì cái ăn của nó tự động thay đổi thành top left ok cái này chúng ta không thể thay đổi được à, và cái size của button sẽ giữ nguyên ở đây có một lỗi một chút là mỗi lần chúng ta thay đổi cái size của cái này thì cái list của mình cứ bị uh, đẩy lên mãi mình lại phải chọn lại cái này để cho nó update lại list Ok để test chúng ta có thể làm như sau chúng ta duplicate các item này đó thì việc của cái layout group này là sẽ xếp các item này xếp các thằng children này thành uh, chiều dọc việc của cái content size filter này là nó sẽ scale lại cái size của uh, cái list này Đấy, nó lại bị lỗi mà chúng ta mình vừa nói À, phải âm lên lại này sau đây chúng ta chạy thử xem ok mình bỏ cái script của mình ra à, chỉnh lại cái thuật tính scroll của chúng ta à, scroll của chúng ta thành elastic à, vertical chúng ta chỉ để xoay theo chiều dọc thôi và có vẻ như cái nít này chưa đủ dài ra thêm vài item nữa okay. à quên mất là chúng ta phải kéo cái list à, cái list container của chúng ta vào phần content của scroll này thì chúng ta mới có thể scroll được đó ok còn tiếp sau đây chúng ta sẽ thực hiện à, ép các cái item này vào list à, bằng trong code thì ở đây à, chúng ta sẽ à, mình sẽ sâu cái script của mình ra ok thì script của mình có ba phần chính một là cái item của prefab chúng ta cái thứ hai là cái list của chúng ta à, và cái thứ tư là cái scroll rack thì các item này ở ngoài là cái gì đây là cái script của mình cái item này item object này chính là cái item này cái list này chính là cái list này của chúng ta để sao để khi chúng ta sinh item thì chúng ta add nó làm chai của cái list này ok và cái scroll này cái scroll này của chúng ta chính là cái panel này cái panel mà có cái component là scroll vậy Ok thì cái scroll này để làm gì thì như vừa nãy mình trình bày đó là khi chúng ta add item này thì cái list này của chúng ta lại bị đẩy lên trên do vậy mà chúng ta cần cái scroll này để chúng ta cho nó về top Ok và lúc khởi tạo thì chúng ta không có gì chúng ta chỉ cần instantiate uh, các cái list item của chúng ta thôi uh, chú ý để local scale là một À, vì rất có thể là nó sẽ không phải là khi chúng ta khởi tạo thì nó không phải là một nữa và cái scroll chấm vertical normal line position bằng một tức là nó sẽ đẩy cho chúng ta à, đẩy cái scroll này của chúng ta về top 
không như lúc xưa là chúng ta sẽ bị trường hợp là nó đẩy lên như này đó ok sau đây chúng ta chạy thử Chết. script à, chữ enable rồi mình gửi uh, input 10 phần tử thêm vào Đây, các bạn sẽ xem lại phần code này cũng không có gì đặc biệt chỉ bao gồm các bước khởi tạo uh, gắn cho nó làm cha gắn cho thằng list làm cha của thằng item này và cho item lúc tục scale bằng 1 và chuyển cái scroll lên top ok bài hướng dẫn của mình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái hướng dẫn về unity lần sau